Los higos, al igual que todas las frutas, son alimentos que se degradan fácilmente. Una de las soluciones que los campesinos practicaron para utilizar todo su valor nutritivo fue de secarlos para consumirlos fuera de temporada. En la localidad prepirenaica de Murillo de Gallego, los hermanos Samitier todavía continúan con la tradición de enrastrar y dejar secar los higos para su posterior consumo durante los meses de invierno. Ellos nos van a enseñar la preparación de las rastras y la conservación de los higos secos. Cogedlo higos para ver si nos secamos, ¿verdad? que tenemos buen tiempo. Pues esto es muy delicado si se moja. Pero ahora el tiempo está bueno. Pues a partir de septiembre se empieza a coger. Lo que pasa es que no se cogen todos de vez. Hay que ir por etapas. Y se da un repaso, se cogen los que hay maduros. A la vuelta de 4 o 5 días se vuelve a repasar. Así hasta tres veces. Y luego ya se queda alguno para ir comiendo. Es conveniente coger los maduros por muchas razones, pero sobre todo hay una que está bien importante, y es que si está maduro se coge este rabillo, porque si está tierno se rompe. Y queda mejor el higo así, hasta después para el tiempo de comerlo, lo coges aquí, este mango, y te lo comes. Por esa razón, entre otras cosas, hay que coger los maduros, porque los duros viene mal de sacarlos con el mango. Ya vale, pues vamos a dejarlo estar y nos marchamos. Pues ahora estamos tendiendo para que tomen bien el sol, para que se seque, porque si no, no se podrían enrastrar. Y esto es una faena que hay que hacerla y dura pues cuatro o cinco días hasta que se secan. Y luego ya se pueden poner en un sitio, se echa harina y ya prepararlos para enrastrarlos, que es como se presentan de toda la vida. El tiempo como que hace ahora, sol, y que no haga y un poco de aire. El agua les va muy mal, como cuando están ya casi secos, se mojen, ya los puedes tirar. Y ya no vienen a buenas, se pudren enseguida. Así que el tiempo bueno es el que está haciendo ahora. Pues aquí es que además hay otra razón, y es que los higos no se cogen como las olivas todas, todas de vez. Se cogen en tres o cuatro etapas. Esto, por ejemplo, ya llevamos la tercera vez. Y cuesta un rato por eso, porque ya es ahora y hay pocos, pero es que se han, se han cogido anteriormente ya. Bueno, ahora, ya vale, como están ya. Ahora hasta que se sequen, entonces los recogeremos para enrastrarlos. Transcurridos los cuatro o cinco días de secado, los higos quedan dispuestos para rebozarlos con harina y enrastrarlos con un hilo de algodón. Bueno, pues como estos ya están secos, vamos a recogerlos, les pondremos un poco de harina y empezaremos a enrastrarlos. Bueno, pues ahora vamos a proceder a echar la harina. Pues ahora vamos a proceder a hacer la rastra. Y esta hay que hacerla con hilo de algodón, como siempre hemos hecho. Y esto es un poco laborioso, que cuesta un rato, pero bueno, todo se va haciendo. Hay que chafarlos un poco así aplanados, luego se pasa la aguja, tratándola de que pase bien por el centro. Y sobre 20 minutos hay que estar aquí arrastrando higos para hacer una rastra. De toda la vida se han hecho así, aunque por allí en los mercados si venden algunos, los venden sueltos. Pero aquí siempre los hemos hecho enrastrados, de toda la vida. Se pone un precio por cada rastra y así se va haciendo. Bueno, pues está terminado, ya lo hemos atado. Y ahora ya se coge y se tiende otra vez en el cañizo para que se acaben de secar. Tres o cuatro días les irá muy bien. Que estos higos cuando mejor son ahora, son muy dulces y están, aunque están secos, están, son tan tiernos. Además son higueras que las he plantado yo, porque las que había aquí, había 7 u 8 higueras, el año 56 que hizo mucho frío, se helaron todas. Y luego planté yo unas cuantas, y son las que hay ahora. Bueno, pues como esto ya se ha acabado, la cogemos y la tendremos otra vez en el cañizo, que se acabe de secar. Para comerlos hay que tirar de aquí y se sale, saca del, del hilo. Y ya, para comerlo, que ahora están muy dulces. A lo largo de la historia, los higos secos han sido considerados como un nutritivo manjar, debido a una gran concentración de sus componentes. 
Independientemente de las nuevas modas, los hermanos Amitier continuarán secando los higos, como han hecho siempre, para su disfrute personal y familiar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.